。陆州八两五两后货仓已检查完毕，确认无起火隐患。取消喷洒待命。收到。黄金警报解除，各单位撤离。撤离，撤离。发了烟雾探测警报，现在警报已经解除。收到。防空监管局的到了。我们的人先撤，保保现场。收到。麻烦把手拿开一下，我们要进一步检查了。初步检查没有明显外伤，局部有肿块。还是要回医院拍下片子。都是不用的，应该也不会留疤。小夏，怎么样？现在能说话了吗？哪里不舒服？我现在就是有点晕，我好像中风受伤了。别着急，马上到医院啊！是你救了我。先躺好，先躺好。飞机怎么样？江部长，程潇怎么样了？目前情况稳定。飞机怎么样了？没有着火。飞机的尾舱啊，有粉末状的药品。突然转向，后面的货物挤压碰撞，触发了假警报。这是到目前为止最好的消息了。现在航空监管局的人正在取证呢。塔台的录音也封存了。这次的责任，肯定在优航。知道了。飞机没问题，是假警报。当时是，是我在操作。另外一架飞机没有停在等待线内，我判断只有转向，才不会被撞到。我没想到。那我撞到头会不会以后就不能飞了？别瞎想，不会有事的。你先好好休息休息，嗯。嗯。安经理啊，我们为什么要临时借一套便装出来啊？保持低调，降低对公司造成负面风险。哦，段先生、哦，段先生，你没事吧？我们是今天的乘务员，专程过来看您的。
，我们航空公司也会有专人负责处理善后事宜，请您放心。我们来呢，也是想简单了解一下。段先生，您究竟是怎么伤到脖子的？我们先走，来，哎，不是，段先生，段先生，段先生，来了，段先生，段先生，段先生，现在情况怎么样啊？先生，你伤到脖子了，会影响你后面的行程吗？不好意思，先生，让你啥？让你走一下，谢谢。段先生，段先生，休息一下吧，休息吧，段先生，不好意思，不好意思，哎，段先生，段先生，段先生，段先生，哎，刚刚那是段超吗？是啊，是啊，啊，我都忘记拍照了，来来，我这儿拍，给我看看，到底是怎么伤的脖子？当时场面很混乱，谁也没看清楚。雨虹，哎，雨虹，潇潇呢？程小姐在做脑部 CT， 南天哥陪着，应该不会有什么大事儿。你的伤怎么样了？就是一不小心刮到了，去检查一下应该就好了。要不要缝针什么的呀？但是你陪着雨虹，我去了解一下其他旅客的情况。好，走，应该是这边。头还晕吗？还有点儿，但是比之前好多了。有恶心想吐吗？没有。你是外部冲击引起的，所有的检查都做过了，颅内没有发现任何异常状况。医生，你会不会脑震荡啊？轻度软组织挫伤。你们飞行员我还是了解一些的，如果真的是脑震荡的话。恐怕要停飞很久，是吧？嗯，没有什么问题。不过以防万一，今天还是住院观察一下吧。那能不能单独开一间病房，让他好静养？完全没有问题。听说你是为了保护旅客受伤的，啊，辛苦你了，机长。谢谢医生。怎么样，没事吧？要不要再回去看看？没事没事。哎，我这突然一下。恢复需要一段时间，这两天你好好休息。那个醉酒的乘客怎么样了？哦，已经移交给机场公安了，人没受伤。今天那么危险，都不知道飞机下一秒会发生什么。你为什么会冲上来？因为你是我的学员。那如果在飞机上的人不是我呢？你也会上来吗？就这一趟吧，我怕等久了你站不住。走吧。来，不好意思
，好，再亮一下，亮一下，亮一下。干活吧，叫拖车，把飞机通回机库，彻底探伤。好了，干活干活哎，南亭，你那边怎么样了？丞相没事，休息两天就好。那就好。刚才看你那样子，我还挺担心的。你现在有空吗？飞机正在做全面检查，怎么了？那个，我的车在公司，你有空过来接我一下吧。好啊，等我出点结束，我就过去。我把房间号发给你。怎么样，头还晕吗？怎么了？你和李宇恒是什么关系？什么？我换个问法吧，你喜欢他吗？你在说什么呀？好的，我知道了。之前的问题你还没回答我呢，要是在飞机上的人不是我，你也会冲上来吗？会。真的？嗯。为什么？因为我对你们每一个学员的生命安全负有不可推卸的责任。那要是不是你学员呢？你到底想问什么？顾教员，有件事情不知道你有没有发现？什么？你违规了。按照安全手册规定，当时机舱内状况不明，率先登机的只能是消防员。我想问的是
，你为什么宁可违规，也要登记啊？有事儿没？太好了，爸爸，我吓死了！谢谢你啊，胡机长，之前真没想到你会冲进飞机救我们家小小，你真是太伟大了。啊，那是，我们顾教员的人品，那是一等一的好啊！不管当时飞机上是谁，他都会舍命相救的，对吧？好吃的啊，都是你喜欢的。让我看看都有些什么。顾教员，你给我点餐啦。哦。谢谢。监管局的已经勘验过现场了，徐总，这次的事情很清楚，责任肯定在优航。咱们的飞机上有一名旅客和两名机组人员受了轻伤，至于飞机受损方面，机务部门正在确认，啊，但肯定损失不大。徐总，呃，等调查会议结束之后，我会出一份详细的报告给您。胡局长，拿个酸奶呗。不用，谢谢。夏志，你照顾程潇吧，我先走了。哦，好。江部长，喂，江部长。程潇，你怎么样了？没什么大事儿，休息休息就好了。哦，那就好。呃，今天的事故调查组会做完整的事件还原的。我需要提醒你的是，在调查会开始之前。该说的话说，不该说的一个字都不要提。尤其需要注意的是，如果有媒体找过来，必须拒绝采访。等到调查明朗之后，公司自然会出正式的声明的。好，我知道该怎么做。那不打扰你了，你好好休息吧。江部长，急着跟我统一口径。当时，他发出指令让我刹车。和我操作转向，几乎是同时。你不用多想，好好休息，具体等事故调查会的时候再说。哎，你看。进而，陆州航空的客机及时转向，避开了危机。事发之后，陆州航空客机上的二百七十八名旅客和十二名机组人员进行了安全撤离，优际航空的两名机组成员也安全离机。下面是当时部分旅客和工作人员拍摄到的现场画面。据了解，本次事件中有一名男性旅客受伤，另外陆航机组的一名女飞行员为了救出机上的最后一名旅客，昏迷受伤。目前，两名伤者均已被送往医院进行救治，事故原因还有待进一步查明。好，接下来请看一组国际资讯。
？怎么不接电话？方律师是谁啊？怎么会有律师给你打电话？打算接我的电话了，是不是啊？哎，你能不能好好说话呀，小肖啊？哎，你怎么样？没事吧？怎么了？我听新闻里说，你们有个女飞受伤了，是不是你啊？哦，你是说下午的那个事儿啊？哎呀，我也是刚听说。但是吧，这种事儿，按理说我们陆州本地报道一下就好了，你们都知道了。航空事件都是大新闻，我几个朋友来问我说：“你是不是在飞机上？”你老实告诉我们，是不是你？怎么会是我呢？我这不好好给你打电话呢吗？啊，那个女飞是我们飞行部的，叫顾婷婷，她刚来不久。真的？真的，没骗你。哎，爸，我先不跟你说，我现在忙着呢啊，先挂。等一下，陈潇，我问你，你现在在哪儿呢？我刚落地成都。你刚落地，那周围为什么那么安静啊？我在休息室啊，我一会儿我还要飞昆明。那这样吧，你跟我们视频一下。哎，对，潇潇，我们担心你啊，你和我们视频一下好不好？视频呀，呃，行，但是但是我，我现在旁边有人在睡觉，我找个地儿，然后找好了我给你回过来啊。哎，快点啊！好，拜拜。哎，别动，咋的了？完蛋了，我爸妈非要跟我视频。啊？我这怎么视频啊？我。你好好处理家事，我先走。哎，等一下，顾教员。哎呀，你人品都这么好了，你再帮我一个忙呗。你的衬衫可不可以借我用一下？这种事情要是发生在你身上，你愿意让你爸妈知道吗？下午飞机你都上了，这点小事儿帮一下吗？就是啊，顾局长，送佛送到西。我自己来。哎，夏石，夏石，快把那个椅子搬到电视下面。哦哦，好。还有那个药也拿走。找到的位子，你看我没事啊。啊，老公，啊，我还在休息室搞错，哎呦，又延误了。嗯，潇潇，你没事，太好了。没事儿，能有什么事儿？哎，你没事就好，没事就好。我今天六点就出门了。
。我现在只想问你一会儿。太辛苦了，太辛苦了。不辛苦，不辛苦。前往北京的 XB 八二幺三九航班即将起飞，请到三十四号登机口登机，谢谢。小肖啊啊，你妈妈很担心你啊。但凡新闻里播出任何航空事件的消息，她就特别敏感。刚才呀、啊，她差点就买高铁票去找你了。找什么找呀？我这不挺好的吗？不过，你这脸色看上去有点疲惫。我今天出门太着急了，没化妆。但是素颜还算抗打哈。陈潇，伤怎么样了？哎，爸，机长叫我了，我要飞了，拜拜，挂了。啊！奥斯卡影后，最佳编导服化，你一个人齐活了。你最佳生肖奖。哎呀，倪总，差点因为你我就穿帮了。看你这样，应该是没什么大事了。放心，命大。谢谢您来看我。啊，对了，飞机检查了吗？怎么样啊？还在彻查，轮胎有些磨损，其他应该没什么大问题。你没事就行，这飞行员啊，可比飞机宝贵。哎，小夏，你们乘务组其他同事怎么样？哦，宇恒额头撞伤了，没什么大事儿。谢谢你总关心。哦，对了，顾机长，我刚把宇恒送上车，哎，他这会儿应该到家了。哎，顾教员，谢谢。哦，对了，倪总，有个事儿我得跟你汇报一下。飞机后舱的洗手间门锁好像坏了，因为在撤离的时候，有位旅客不知道怎么了，他就进入了洗手间。按理说，洗手间的门锁只有乘务员才知道该怎么开的。陈潇，你走了吗？陈潇。解救一下，明确一下情况。嗯，咱们走吧，让他好好休息。陈潇，你自己有多保重啊？小夏，啊，那你，我赔偿，赔偿。那你辛苦了。啊，那我们就先走了。谢谢你，总。归教员，慢走。谢谢顾教员。怎么了？呃，我饿了，吃点饭。吃吃吃。你吃这么急干什么呀？吃点菜。说说吧，怎么回事？什么怎么回事？出了这么大的事儿，你不会不知道？我肯定在机控连轴转的，还把我叫出来当专车司机。哎呀，毕竟男女有别，我一个人在病房陪他不方便。就这事儿。对啊。还有一件事情我想不明白啊，当时那么危险，根本就不知道飞机上什么情况，你也不是当班机长，你就跑上去救人，你就不怕飞机着火呀？没时间想那么多，这可一点也不像我认识的顾兰婷啊。如果当时飞机上是你的徒弟，你不会伤心吗？
你不会动了凡心吧？瞎说什么呀？我这不盼着你早日脱单吗？说的像你没单着似的。行。嗯。张哥，没问题啊。上午飞西安的时候就是我放行的，放行单让我都确认过了。行，时间差不多了，收个尾回去吧学校。有件事儿不知道你注意到了没有？什么？你违规了。我想问的是，你为什么宁可违规也要登记啊房东先生，好久没联系，最近怎么样？你听说过一句话吗？人不是活一辈子，活几年、几月、几天，而是活那么几个瞬间。我今天就感觉到了那个瞬间，你有过吗？发生什么事了吗？还记得上次我跟你说的那个男人吗？那个渣男，就是他。其实他就是我之前跟你说过的魔鬼领导。他又折磨你了？不是。不瞒你说，我好像喜欢上他了。
，你是不是觉得我特别没有原则？之前明明和你疯狂吐槽他，结果现在又说喜欢他。感情本来就没有原则，你确定他值得你喜欢吗？上次和你说的事情，是我误会他了，他不喜欢那个女生。虽然现在他看起来也还不喜欢我。那你加油。谢谢。今天我度过了神奇的一天，有些感受不吐不快，打扰了，晚安。我也度过了神奇的一天，很累，又很值得。晚安。好的，知道了，谢谢你总。街舞那边说后仓洗手间门锁没问题，是吗？那那位旅客最后为什么还在里头呢？嗯，他可能知道怎么从外面开门吧。清仓的时候难道都没有人发现吗？哎，你知不知道最后负责后仓的人是谁啊？不会是你吧？真的是你。潇潇，我知道我错了，我不是故意的。我刚开始我都看见他了，我我我我还让他下机来着，然后我就听见有个座位上有个手机在响，我以为是个小孩在找妈妈呢，我就赶紧过去找那个小孩，结果没想到那个那个男旅客趁我这个时候跑去另外一个洗手间了，我就没看到，我我就真的知道错误，我粗心大意了。夏夏，这件事是瞒不下去的，你现在去汇报吧。我不敢去，我害怕。我陪你。大别哎呦，我我知道错了，我真的知道错了，我我下次一定不会这样子了。你你先坐，坐，你慢慢听我说，你慢慢听我说。你看，咱们俩这么多年的交情了，这次能不能放过我呀？我等会儿请你吃大餐吧，就冰箱那家烤肉行不行呀？哎呀，我自己都没舍得吃呢。是这么回事儿。平时我们打打闹闹习惯了，可是现在我们在聊工作。你有没有想过，万一飞机着火甚至爆炸了，那个旅客怎么办？是，没着火吗？飞行安全不能心存侥幸，必须保证万无一失。是，我知道安全是第一位的，但是这事要是被公司知道了，我是要翘辫子的。我我我进这公司有多不容易，你最清楚了。我，真相总有水落石出的一天，到时候你还能继续做空乘吗？如果你真的还想当空乘，那我建议你现在就去找乘务长
，主动认错，争取从轻发落。小小，你真的想让我被辞退吗？你还把我当闺蜜吗？我就是把你当闺蜜，才不想让你去隐瞒这件事情。你凭什么教训我呀？你做过多少错事啊？我是做过很多错事，但是我都认。夏志，敢做就要敢当。我不想让你以后后悔。行，我先认错。你满意了吧？的空余力